ये धारावाहिक किसी प्रकार की ऐतिहासिकता का दावा नहीं करता तत्कालीन परिस्थितियों को दर्शाने के लिए आवश्यक और उचित नाटकीय रूपांतर किए गए हैं ऐतिहासिक रूप से जोधाबाई के स्थान पर हरकाबाई हीर कुंवर जैसे नाम इतिहास में प्रचलित हैं। ये धारावाहिक किसी भी सामाजिक परंपरा और पारिवारिक संबंधों का ऐतिहासिक दावा नहीं करता है इसका उद्देश्य किसी भी समुदाय की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है सालगिरह मुबारक हो रुकैया बेगम शुक्रिया मीजान सालगिरह बहुत बहुत मुबारक हो रुकैया बेगम शुक्रिया सलीमा बेगम हमेशा खुश रहिए दिन बीते जा रहे थे दिन भर जोधा इस तड़प में रहती थी कि कल रात क्या हुआ और रात होते ही लाबोनी फिर से उसके शरीर में जा बैठी जोधा चक्की के दो पत्तों में पिस रही थी प्रणाम अम्मी जान प्रणाम रुकाया बेगम प्रणाम सलीमा बेगम को अपने जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई रुपया बेगम शुक्रिया जोधा बेगम आज का दिन हमारे लिए बहुत ही खास दिन है जलाल हमेशा सारी रातें आपके साथ ही बताते हैं हम तो उनकी सोबत के लिए ही तरस जाते हैं लेकिन हर साल की तरह आज की रात हम शहंशाह के साथ गुजारेंगे तो सारी तैयारियां आपको करनी पड़ेंगी आपने तैयारियाँ की है की नहीं बिल्कुल रुपया बेगम और फिर क्यों नहीं आपका पूरा हक बनता है क्योंकि शहनशाह आपके हमारे और सलीमा बेगम हम तीनों के पति हैं। गलत तीनों के नहीं चारों के कुछ कहा आपने आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए हम रात की सारी व्यवस्था करवा देंगे बेहतर होगा वक्त आ गया है जोधा रात होने को है अब कल सुबह इस शरीर में सोएगी जोधा और उसमें जागेगी लाबोनी नहीं हम तुम्हें ऐसा कुछ भी नहीं करने देंगे कोशिश करके भी नहीं रोक पाएगी मुझे तुमने मुझे मारकर मेरी शक्तियां और भी बढ़ा दी है नहीं हम तुम्हें अपने अंदर नहीं आने देंगे दूर रहो हमसे अच्छा तू रोकेगी मुझे देखते कब तक संघर्ष करती है तू हम तुम्हें जीतने नहीं देंगे और लाबोनी हार नहीं सकती अंदर से निकलो निकलो हमारे अंदर से निकलो चौथा इस कक्ष से तू बाहर तो जाएगी पर चौथा बन गया था तेरे अंदर होगी लाभोनी की आत्मा और रूप होगा तेरा चौथा का हमें छोड़ दो हमारी बात मान लो हमें परेशान मत है तुम्हारा क्या बिगाड़ा है हमने छोड़ दो छोड़ दो हमें छोड़ दो हम बाहर नहीं जाएंगे हम बाहर नहीं जाएंगे हार गए जी जोधा जोधा हार गए जी
अपना श्रृंगार कर आप कर लिया ताकि मैं बाहर न जा सकू <laughs> और क्या बकवास वस्त्र पहनती और क्या बकवास श्रृंगार करती है सादगी प्रिय जोधा आज से शरीर तेरा होगा जोधा पर आत्मा मेरी और अब मैं अपना श्रृंगार करूंगी अल्लाह ये कैसे रंग ढंग के कपड़े पहने हैं मलिका हिंद ने ना ही मुगल सल्तनत के लिहाज से है ना ही मलिका हिंद के रुतबे के लायक खैरिया हुजूर क्या कर रहे हैं आप ये क्या गुस्ताखी है ये गुस्ताखी नहीं है हुजूर शहजादे का खैर खुआ हूँ इसलिए रोक रहा हूँ इतना नशा ठीक नहीं है कल नशे में तकरीबन आपके मुँह से निकल ही गया था कि आपने शहजादे को मारने की साजिश रची थी ये तो खुदा का लाख शुक्र है की उन्होंने सुना नहीं बढ़ना आपको होशियार रहना पड़ेगा इस बात की खबर किसी को नहीं लगनी चाहिए कि आपने जिस शख्स को भेजा था शहजादे सलीम को मारने के लिए वो आपका भेजा हुआ आदमी था आपको एहसास है हुजूर कि शाह शाह पर हमले की सजा क्या हो सकती है हमारे सर कलम कर दिए जाएंगे हुजूर तुमने वहां पे ऐसा आदमी को भेजा है क्यों जो अपने काम को अंजाम भी नहीं दे सकता कौन अपने काम को ठीक से अंजाम नहीं दे पाया मुराद भाईजान हुजूर शहजादे ने ताजे फल मंगवाए थे पर इस नाचीज ने जिस कमबख्त नौकर को भेजा था वो सड़ा हुआ फल लेकर आ गया जाम के साथ फल बेहद पसंद है हुजूर मुराद हम तुम्हारे बड़े भाई हैं हमारी सलाह को गलत मत समझना जाम जश्न के लिए होती है लेकिन यू दिन रात शराब पीना सेहत के लिए ठीक नहीं है मेरे भाई सलीम बता रहे थे कल रात को तुम नशे की हालत में थे ओ। तो वहां बात नहीं बनी तो हमारी चुगली चालू कर दी उन्होंने मुराद जरा तमीज से सलीम तुम्हारे बड़े भाई हैं उन्हें फिक्र है तुम्हारी और उन्हें ही नहीं हमें तुम्हारी अम्मी जान को फिक्र है तुम्हारी देखिए हमने आपकी फिक्र वहां हमसे हमारा शासक और दिखना जा रहा था और आप लोग तालियां बजा रहे थे मुराद तुम गलत सोच रहे हो हमें कुछ नहीं सोचना भाई हमें न किसी की दिलासा चाहिए न किसी की हमदर्दी समझ गए आप ये देखिए सलीमा बेगम ये हम पर अच्छा लगेगा ना जी रुकैया बेगम लेकिन अगर आप इसके साथ ये नीले रंग का बाजूबन पहनेंगे ना तो ये और फाबेगा आज रुकैया बेगम की सालगिरह है और आज ही सबसे ज्यादा खूबसूरत लगनी चाहिए वैसे जोधा बेगम कहाँ है जोधा बेगम हमें दोपहर में ही मिली थी वो क्या है न आज रात हम शहनशाह के साथ गुजारने वाले है तो हमें लगता है की वो उसी की तैयारियाँ कर रही होंगी सच कहें सलीमा बेगम आज हम बहुत खुश हैं। आज हम शहनशाह के साथ ढेर सारी बातें करेंगे चौसर खेलेंगे शतरंज खेलेंगे बहुत मजा आएगा ये देखिए ये कैसा लगेगा रुकया बेगम कैसी हैं आप हम ठीक हैं, आइए
जोधा बेगम जरा वो हार हमें देना देख क्या रहे हैं आप हाँ वही गुलाबी वाला हार दीजिए हमें रुपया बेगम ये हार हम आपको दे तो जरूर देते पर हमें ऐसा लगता है जैसे कि ये हार आपके गले से ज्यादा हमारे पैरों पर खूबसूरत लगेगा बेगम इस उम्र में इतना सजना सवना अच्छी बात नहीं है हमारे कहने का मतलब है कि ये हार या तो किसी जवान बेगम पर फबेगा या फिर हमारी जैसी बेगम जो कि खूबसूरत हो और जिसकी जवानी अभी तक उसके कैद में हो ये हार आपके गले में जाकर तो अपनी सुंदरता ही खो देगा रुकाया बेगम और वैसे भी चाहे जितनी भी लालिमा लगा ली जाए बुढ़ापे में कोई झुरिया तो नहीं छुपा सकता ना फिर लोग क्या बोलेंगे हाँ बूढ़ी घोड़ी लाल लगाम <laughs> आपकी ये उम्र ये हार पहनने की नहीं बल्कि लाख ही लेकर चलने की है क्या कहा तुमने एक बार में सुनाई नहीं दिया क्या तुमको खैर कोई बात नहीं इस तुम्हारे में अक्सर ऐसा हो जाता है ना बस जोधा तुम अपने आप को समझती क्या हो अरे बंदर क्या जाने अजरक का स्वाद तुमने ये हार कभी देखा भी है जो इसकी कीमत पहचानोगी जानती हो ये हार रानी हार है तुम जैसी छोटे ठिकाने की छोटी राजकुमारियों के लिए नहीं है ये ये खालिश मुगलिया खानदानी हार है और ये हार उसे ही दिया जाता है जिसके रगों में खालिश काबुल या मुगलिया तुर्की खून दौड़ता हो ये हार खूबसूरती की वजह से किसी के गले में नहीं जाता ये हार सिर्फ और सिर्फ उसी के गले में जाता है जिसके पास असल मुगल खून का गुरूर हो असल खून जहाँ तक हमें पता है आपके अंदर तो उस भगोड़े हिंदाल का खून बह रहा है ना जो जिंदगी भर सब तक छिपता रहा भागता रहा जिनके रगों में ऐसे भगोड़े का खून बहे वो इतना उच्छे शोभा नहीं देता समझी क्या कहा तुमने तुमने हमारे वाल की बेजती की हाँ की एक बात अच्छे से सुन लेना हमें बिल्कुल भी पसंद नहीं की कोई भी हमारे खानदान पर उंगली उठाए हम वो जोधा नहीं जो सब कुछ सहलेगी हमारा मतलब है की हम वो जोधा नहीं है जो तुम्हारी हर बेजती सहले समझी तुम और वैसे भी तुम जैसी औरतों के मुंह क्यों लग रहे हैं तुम जैसे छोटे लोगों के मुंह लगना हमें शोभा नहीं देता है जोधा बेगम ये आप किस तरह से बात कर रही हैं रुकैया बेगम से वो कोई कनीज नहीं है बल्कि पादशाही बेगम है उमर और औधे में दोनों में आपसे बड़ी है जरा तमीज में बात करिए उनसे तुम तुम तो चुप ही रहो बादशाही बेगम की चमची तुम में और होशियार में कोई अंतर नहीं है तुम दोनों इसके पीछे तुम हिलाकर चलते रहते हो इसलिए तुम तो यहाँ पर चुपचाप खड़ी रहो और वैसे भी ये मत भूलो कि तुम मलिका हिंद से बात कर रही हो शहशाह की सबसे खास बेगम और तुम यहाँ पर मौजूद सारी बेगम है तुमसे डरती है पर हम नहीं और वैसे भी सच बोलने में डर कैसा पूरी कोड़ी लाल लगाम अब आया मजा हमारे मुंह में तो कोला डलवाने की बात करती थी रुकैया बेगम 
चौदह बेगम से तो बात करते भी नहीं बन रहा पर वैसे भी हमने क्या गलत कहा है सब जानते हैं कि शहनशाह से तुम्हारा विवाह राजनीतिक कारणों से हुआ था तुम अपने आप को बादशाही बेगम समझती हो बेवकूफ हो तुम बेवकूफ तुम्हें इस हरम में लेकर आए थे ताकि तुम हरम की देखभाल रख सको एक चौकीदार से अधिक हैसियत नहीं है तुम्हारी और तुमने बिल्कुल सही कहा था ये हार केवल उस पे शोभा देता है जिसमें गुरूर हो नूर हो अहदा हो और जो हम में है तुम जैसी चौकीदार नहीं मैं नहीं और हमें भी लगता है कि हार हमारे गले में नहीं बल्कि हमारे पैरों में शोभा देगा क्यों सलीमा जोधा बेगम बदतमीजी की भी कोई हद होती है और आपने सारी हदें पार कर दी हैं। इज्जत लेना और इज्जत पाना आपको अच्छे से आता था न जाने आपको क्या हो गया है आप किस तरह की बातें कर रही हैं? हमें तो लग रहा है कि आप जोधा बेगम हैं ही नहीं और न ही उनकी तरह बात कर रही हैं। हम वैसे ही बात कर रहे हैं जो अपने औहदे ऐसी छोटे लोगों के साथ की जाती है और वैसे भी हम मलिका हिंद है शहनशाह की सबसे खास बेगम अच्छा तो फिर देखते है जोधा की आज शहनशाह अपनी रात किसके साथ गुजारते हैं सच तुम्हारे सामने आ जाएगा कि किसका औदा ज्यादा बड़ा है तुमने बिरबल की जगह ले ली है क्या चुटकुले सुनाने वाली हम तुम्हें खुली चुनौती देते हैं आज की रात शहनशाह हमारे साथ ही बिताएंगे होशियार शहन चाय हिंद तशरीफ ला रहे हैं अरे वाह हमारे तीनों बेगमात एक साथ यहाँ मौजूद हैं। आप सबको यहाँ देखकर हमें बहुत अच्छा लगा एक बार इन्हें जाने तो फिर बाद में बात करते आज आप कुछ अलग सी लग रही हैं जो धो बेगम क्या हुआ सलीमा बेगम आपका चेहरा बहुत उतरा हुआ है कोई परेशानी वाली बात नहीं तो शहनशाह अब वो क्या है ना हम रुकैया बेगम को सुबह से तैयार कर रहे थे तो बस थोड़ा सा थक गए हैं अरे हाँ सालगिरह मुबारक हो शुक्रिया जलाल हमें उम्मीद है जलाल कि हर साल की तरह इस साल भी आज की रात आप हमारे साथ ही गुजारेंगे बेशक परंतु शहनशाह नहीं जोधा बेगम आज शहनशाह को कोई जरूरी काम याद मत दिलाना आज हमारा दिन है और आज की रात शहनशाह सिर्फ और सिर्फ हमारे साथ गुजारेंगे अरे इसमें बहस कैसी हर साल आपकी सालगिरह पर हम आपके साथ वक्त गुजारते हैं और आज भी ऐसा ही होगा की कुछ जोधा बेगम ने हमसे कहा कि उन्होंने तमाम इंतजाम कर दिए हैं हमारे आपके हुजरे में रहने के लिए साथ ही साथ उन्होंने चौसर और शतरंज की बिसात भी उछवा दी उन्होंने वहां चाल बास कहीं की दोहरा खेल खेल रही है हमारे साथ शहनशाह के सामने दिखावा करती है अब बताइए ना इन्हें जोधा बेगम क्या आपने हमें क्या कहा हमने कहा था कई बार दिन में भी हमें नींद आ जाती है और फिर न जाने हम क्या क्या चाहते हैं कुछ कहा आपने जोधा बेगम नहीं कुछ कुछ भी नहीं खैर आप रुके बेगम ये है आपका तोहफा हमें उम्मीद है आपको ये तोहफा याद होगा आखिर किस तरह हम इसके साथ बचपन में खेला करते थे हम जीत गए जलाल हम जीत गए हम जीत गए हम जीत गए नहीं तुमने बेईमानी की है नहीं हम बेईमान नहीं है तुम बेईमान हो हमने खेल में बेईमानी की है दोस्ती में नहीं <laughs> आपको आपको याद था जलाल शुक्रिया जलाल आप हर बार 
हम एक ऐसा तोहफा दे देते हैं जो हमारे दिल के बेहद करीब होता है और आपको ये बात जानकर ताजुब होकर रुका बेगम के खुद ये तोहफा जोधा बेगम ने आपके लिए पसंद किया है आप यकीन नहीं मानेंगे कि इस तरह की बिसात पूरी आगरा में नहीं है इन्होंने बाहर से मंगवाई है आपके लिए सारा खेल बिगाड़ती थी ये बेवकूफ जोधा लेकिन आज नहीं